Habari. Mimi ni Khamsari, mtanzania mwanafunzi katika jiji la Istanbul nchini Uturuki. Pia ni YouTuber. Karibuni katika channel ya Khamsari hapa YouTube. Na leo niko mbele yenu na video adhimu na yenye umuhimu hasa kwa vijana ambao wana ndoto za kuweza kutimiza katika nyanja za kielimu. Inahusu scholarships. Scholarships gani? Usikae mbali hapa hapa Khamsari. Karibu tena kwa mara nyingine hapa Khamsali yetu. Mada yetu ya leo ni Turkey Scholarships. Wengi wenu huenda mmesikia au mmeona katika TV hata katika mitandao ya kijamii kuhusu Turkey Scholarships, yani udhamini wa masomo wa serikali ya Uturuki kwa wanafunzi wa nchi zote duniani. Je, unaijua hii scholarships? Vigezo vyake mwanafunzi anahitaji kuwa na sifa gani ili aweze kuomba scholarship hii? basi hii ndio maudhui yetu ya leo. Tunaanza kama hivi. Turkey Scholarships inaendeshwa na wizara maalum ambayo iko chini ya jina ndugu wa Kituruki ambao wanaishi nje ya nchi yao. Naam, Waturuki wote wanaoishi nje ya nchi yao, wana jumuiya yao hii ambayo iko chini ya wizara ya mambo ya nje, inafanya harakati zake nyingi tu. Na moja mwa harakati hizo ni kutoa udhamini wa masomo kwa wanafunzi kuweza kupata fursa za kusoma katika moja ya vyuo nchini Uturuki. Mwanafunzi wa aina gani anaweza kufaidika na udhamini huu? Mwanafunzi ambaye anaweza kufaidika na udhamini huu ni yule ambaye si Mturuki asili au habebi utaifa wa Uturuki lakini pia ana umri na vigezo vingine ambavyo vinakidhi kuweza kuomba e, e, kupatiwa huduma na kuweza kufaidika na udhamini wa masomo kupitia jumuiya hii. Mwanafunzi wa namna hii anaweza kupata nafasi ya kusoma katika moja ya vyuo nchini Uturuki kwa ngazi zote yani bachelor degree, eh, master's degree na PhD. Lakini scholarship hii pia inatoa udhamini kwa watu wanaofanya tafiti yani research. Je, sifa au huduma za scholarship hii ni zipi? Ni hizi kama ifuatavyo. Ya kwanza wanatoa tiketi za usafiri. Tiketi hizi ni mbili tu. Ya kwanza ni akuja Uturuki na ya pili ni wakati ambapo unamaliza masomo yako kurudi nyumbani. Ya pili, wanatoa bweni kwa ajili ya makazi ya mwanafunzi, lakini pia katika mabweni haya wanatoa huduma ya chakula na ratiba ya milo hutofautiana kutoka bweni kwenda jingine. Lakini mabweni mengi hutoa kifungua kinywa na chakula cha jioni. Wanakulipia gharama zote za chuo nikimaanisha ada mwanzo mpaka mwisho unahitimu wanakupa pesa kama ni posho ya mwezi lakini pesa hii inatofautiana kulingana na mwanafunzi anasoma katika ngazi gani kwa mfano wanafunzi wa bachelor degree hupewa turkish lira mia saba na wanafunzi wa masters degree hupewa turkish lira mia tisa hamsini na wanafunzi wa phd wanapewa turkish lira elfu moja mia mbili Takwimu hizi ni kwa muda huu kwani huenda zikabadilika muda ujao. Utapata kadi ya idhini ya kuishi nchini Uturuki kama mwanafunzi. Wewe ni nguzo pekee lakini pia msaada wa wanafunzi wenzako waliokuja kabla yako watakusaidia katika masuala mengi tu. Watakulipa gharama za matumizi makubwa uliyofanya. Kwa mfano, ukisafiri kutoka nchini kwako kuja Uturuki kwa tiketi yako, basi ufikapo hapa una haki ya kuweza kuomba kurejeshewa kiwango cha pesa ambacho ulikitumia kuweza kununua tiketi. Hakikisha au ni muhimu pia katika tiketi hiyo ambayo umenunua juu yake paandikwe kiasi ambacho ulicholipa au upate karatasi ya uthibitisho wa malipo, yani risiti. Lakini bila kusahau muhimu kuliko yote, utapata bima ya afya kwa uwepo wako nchini Uturuki. Na la muhimu zaidi kuliko yote ni lugha kwa hiyo utapata fursa ya mezi tisa au mwaka mzima kuweza kusoma lugha ya Kituruki na baadaye kuweza kuanza masomo yako kama kawaida. Na mpaka hapa haya ni ambayo ulikuwa unataka kuyajua kuhusu Turkey Scholarships. Mambo ya kuzingatia mwaka huu. Tarehe ya maombi inafunguliwa tarehe 15 mwezi wa kwanza na kumalizika tarehe 20 mwezi wa pili 2019 maombi yote yatatumwa kupitia tovuti ya scholarships ambayo hii hapo inapita chini ni www.turkiyebursary.gov 
www.tarel.com Hii ndio website ambayo utaingia hapo na kuweza kuapply kutumia hapo. Mwaka huu nchi zote zitatuma maombi haya katika kipindi kimoja tu na si kama mwaka jana. E, maombi ya mwaka jana yalikuwa katika awamu tatu tofauti kwamba katika kila awamu kulikuwa kuna nchi husika tu ambazo zinaruhusiwa kutuma e, maombi katika kipindi hicho mpaka awamu tatu zilivyomalizika. Lakini mwaka huu 2019 E, katika mwezi huu takriban mwezi huu mmoja nchi zote duniani zitakuwa e, zinaweza kutuma maombi e, mpaka tarehe ya mwisho itakapofikia pia kuna video elekezi nyingi tu ambazo e, nimeweza kufanya katika mwaka uliopita zinaeleza namna ya kujaza fomu unapoingia kwenye website namna e, ya ku create account yani kuanzisha account na kuweza kujaza taarifa zinazohitajika baada ya kushakufungua account yako na nyaraka gani uandae zipe za lazima na vitu vingine vingi tu kuhusu scholarships hii mambo ya interview maswali eh, na vitu vingine kadha wa kadha kuanzia mwanzo mpaka mwisho video hizi unaweza kuziangalia eh, nitaweka chini eh, linki ya video hizo au fungu la video hizo yani playlist iko hapa mkono wa kushoto unaweza kuiangalia hapa eh, ukiachana na hayo yani kama una swali una kitu unahitaji kujua basi unaweza kuniandikia email ambayo email yangu nitaweka hapo chini au pia kama ili na wengine wafaidike zaidi basi unaweza ukatumia e, sehemu ya comment kuandika swali lako na nitalijibu na watu wengine watakaosoma wataweza kufaidika kutoka hapo na mpaka hapo tumefika mwisho wa video yetu na naamini itakuwa imekusaidia kama haijaweza kukusaidia basi jaribu kumtumia rafiki yako huenda ikamfaa Asante sana nikutakieni kila la khairi na kwa herini kwa sasa jifunze fanya kazi saidia baki salama